Okej, okay, om vi startar ett projekt då så kör vi igång Eclipse. Då ser det ut så här, om ni har första sidan. Första gången ni drar igång den så finns det första sidan, det är bara att kryssa bort den. Eh, när ni har gjort det så ser det ut så här. Och då kan ni låta som heter File här uppe, New. Så har ni Android Application Project. Så File, New, Android Application Project. Så ser det ut så här. Och här kan vi ta någonting då, vi tar My First App till exempel. Uh, så ser projektnamnet finns så här och så ser ni här finns ett package name. Kom som ett exempel på My First App. Det här med package name, det måste ju vara unikt ifall uh, man tänker publicera det här på Google Play. Uh, men det tänker jag göra. Men som ni vet, då kan man ju ha ett, om man har en webbadress själv så kan man ju använda den webbadressen. Det här ser ut som en slags webbadress baklänges. Minimum required SDK betyder det här är minst om man måste ha 2.2 Android för att kunna köra den här appen. Uh, target SDK. Uh, det här är alltså den varianten som behövs för att vi kunna köra. Här kanske man vill ha ännu högre. Här kan det vara uh, compile with den här API 18 Android 4.3. Här är för att man vill kunna göra så mycket som möjligt. Ju högre man har här, ju högre API, desto mer uh, programmeringsfunktioner uh, finns det att använda. Men som sagt, den kan köras på det här i det här fallet. Då kanske man inte kan använda allt. Här finns olika teman, jag ändrar inget på det. Kör vi next. Uh, här har vi Create Activity. Det handlar om uh, den första saken som körs. Alla olika saker som kan hända i telefon Activity. Uh, create Custom Launch Icon. Det är alltså den som man uh, klickar på på telefonen sen eller surfplatsen. Och sen så Create Project in Workspace. Här är den här som vi för inställde. Jag hade den här D-coolan Dream Premiering. Här är er map. Next. Här kan man använda image. Här är launcher icon. Den ser ut så här. Jag kan också ha från clipart. Välja någonting härifrån. Och några tummen upp kanske. Eh, och eh, någonting annat. Det beror på vad man ska göra på spel. Eller om man, vad man ska göra på det. Om man gör ett spel till exempel kanske man vill ha den där. Sen kan man ha olika färger och grejer här. Men där kan ni leka med själva. Det är inte så viktigt egentligen. Inte i det här sammanhanget. Uh, sen kanske det blir viktigare när ni verkligen ska publicera någonting. Ta next. Uh, blank activity ser ut så här. Full screen activity ser ut så där. Master detail. Uh, det här ser mer ut som en surfplatta och så vidare. Uh, vi tar en blank activity. Next. Här är aktiviteten som startar som ett main activity. Layout name. Activity main. Det är att ni har dels en aktivitet och dels en, en XML-fil som lagrar själva layouten på den. Uh, och en navigation type till en namn här. Så det här är startaktiviteten. Finish. Jag ser att det ser ut så här. Kom in. Uh, det ser att det blir en hel drös med olika filer här. Den som är markerad är Activity Main XML. Det är en XML-fil. Klicka här nere till XML. Så att den ser ut så här. Uh, det talar om lite grann hur det här ser ut. Sen är Graphical Layout. Sen är grafisk hur den ser ut. Den här kan man ju ändra, man kan ju minska den här och förstora den eller få den att eh, få så att den passar i det här fönstret och så vidare. Men det handlar om lite grann att man eh, tycker att den ser lagom ut så man ser allting själv. Här ser ni olika saker som man kan lägga ut eh, som vi kommer till sen. Eh, här ser ni en drawbo. Eh, här har vi den här launch icon i olika upplösningar då, beroende på vad man har för telefon eller surfplatta. Här layout har vi den XML-filen vi pratade om. Sen finns det lite olika andra. Så Android Manifest det är den filen som bestämmer vad man kan göra med sin applikation och sådana saker. Här under SRC Source så har vi den här och så har vi den här Main Activity Java. Så man startade ett projekt i alla fall.